வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ்கே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஹெக்ஸ் கீபேட் ஆர் மேட்ரிக்ஸ் கீபேட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த இந்த படத்தில் பார்க்குற மாதிரி ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் கீபேடை எப்படி கண்ட்ரோலரோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் மாதிரி த்ரீ கிராஸ் த்ரீ டூ கிராஸ் டூ இந்த மாதிரி நிறைய கீபேட் இருக்குது நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்க போகிறது ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் இல்லைனா ஹெக்ஸ் கீபேடை தான் எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணலான்றதை பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கீபேட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் அதில் ரோவும் இருக்கும் காலமும் இருக்குமா அதே மாதிரி தான் மேட்ரிக்ஸ் கீபேடும் அதுலேயும் ரோவும் இருக்கும் காலமும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதில் ரெண்டு முக்கியமான பின் கனெக்ஷன் இருக்குது அது என்னென்னா இங்கே கீழே இங்கே பார்க்குற இன்புட் கனெக்ஷனும் இங்கே சைடில் பார்க்குற அவுட் புட் கனெக்ஷனும் இருக்குது அது போக சப்ளையை டைரெக்டாக இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு பெண்ணும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளில் வந்து ஃபைவ் வோல்ட் பார்க்குறோம் இந்த ஃபைவ் வோல்ட் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு பின்லேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அவுட் புட் பின்ல நீங்கள் எதுவுமே எந்த கீயும் ப்ரெஸ் பண்ணாமல் இருக்கும்போது அவுட் புட் பின் எல்லாமே ஹையாக இருக்கும் நான் ஹைன்னு சொல்கிறது வந்து கண்ட்ரோலர் லாஜிக் ஸோ ஃபைன்றது ஹைன்னு அர்த்தமா ஸோ ஹையாக இருக்கும் இன்கேஸ் இந்த அவுட்டை வந்து நீங்கள் உங்கள் கண்ட்ரோலர் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் எல்லா பின்னையும் ஹைன்னு ரீட் பண்ணும் அன்டில் அன்லஸ் நீங்கள் இன்புட் பின்ல எதுவுமே கொடுக்காத வரைக்கும் ஸோ இன்புட் பின்ல இன்கேஸ் நான் எல்லா இன்புட் பின்லையும் ஸீரோ 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 ஸீரோன்னு நாலு இன்புட் பின்லையும் கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இன்புட் பில்ல எதுவுமே கொடுக்கல இப்போ இன்புட் பில்ல சீரோ கொடுத்துறேன் சீரோனா எதுக்கு ஈக்குவல் கிரவுண்டுக்கு ஈக்குவலா இப்போ வந்து மேலே ஃபைவ் இருக்கு கீழே சீரோ இருக்கா ஆக்சுவலா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபைவ் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு சுவிட்ச்லையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஒவ்வொரு கீபேட்ல இருக்கு ஒவ்வொரு கீழேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு பின்னாடி ஸோ அதனால இங்கே ஒன்றுன்னு ரீட் ஆகுதா பட் பேக்ரவுண்டில் இந்த இன்புட்டும் இந்த ஃபைவ் வோல்ட்டும் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும்னா இப்போ ரைட்டில் பார்க்குற சுவிட்ச் மாதிரி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு சுவிட்சுக்கு தான் நம்ம பார்க்குறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒன்றுக்கு பின்னாடி கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குன்றத தான் பார்க்குறோம் ஸோ ஃபைவ் வோல்ட் ஒவ்வொரு கீப்பாலையும் டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்காது ஒரு ரெசிஸ்டர் வழியாக தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்குற மாதிரி இப்போ இந்த ஒன்றுன்ற கீக்கு உரிய பேக்ரவுண்ட் கனெக்ஷன் எதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் வோல்ட்டை ஒரு ரெசிஸ்டர் மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் கே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன் கே ரெசிஸ்டர் வழியாக இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து நீங்கள் அவுட் புட் எடுக்கிற இடம் இந்த இடம் ஸோ இது வந்து கீ ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா கீக்கும் உங்களுடைய இந்த பாட்டுக்கும் கண்டக்டிவிட்டி கான்டாக்ட் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது ஸோ இப்போ இந்த பாட்டு வந்து ஜீரோவாக இருக்கா அதை தான் நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இன்கேஸ் இந்த கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அவுட் புட் ஸ்டேட் மாறுது பார்த்தீங்களா முன்னாடி ஒன்று இருந்தது ஜீரோனா இது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா முன்னாடி வந்த வீடியோஸ்லேயும் நான் சொல்லியிருக்கேன் கரண்ட் எப்போவுமே லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்துல தான் பார்த்தா தான் செலக்ட் பண்ணும் கரெக்டாக அப்போது இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல இல்லை ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கண்ட்ரோலர் வந்து ஜீரோன்னு ரீட் ஆகுது கரண்ட்டில் இருக்க இன்புட் பின்ல சரிங்களா இன்கேஸ் இதை நீங்கள் வந்து மறுபடியும் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒன்றுன்னு ரீட் ஆயிரும் ஸோ கீப்பரில் இருக்க எல்லா சுவிட்சுமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் இது அதே கண்டிஷனில் இருக்கும் நீங்கள் கை எடுத்துட்டிங்கன்னா பழைய பொஷனுக்கு வந்துடும் ஸோ அதனால தான் பழையபடி வந்து இது ஒன்றா ஆயிடுது ஸோ மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படின்னு மாறிடும் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி வேணாலும் செஞ்சு பார்க்கலாம் எந்த கீக்குமே இந்த மாதிரி தான் அது ஒர்க் ஆகும் இன்கேஸ் நீங்கள் ஒன்க்கு பதிலாக ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அது ஜீரோ ஆகும் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அது ஜீரோ ஆகும் பட் இந்த லாஜிக்கில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா என்னால் ஓ எல்லா காலனுக்கும் நான் ஜீரோ கொடுத்துருக்கேன் இப்போ எனக்கு இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு காலமாக நான் ஸ்கேன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த ஜீரோனால் அவுட் புட்டில் என்ன சேஞ்ச் நடக்குது அப்படின்றத சொல்லிட்டேன் கரெக்டாக இப்போது ஒவ்வொரு காலமாக ரீட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எல்லாத்துலேயும் ஜீரோ கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக நான் காலம் பை காலோவாக காலமாக நான் ஜீரோ ஆக்க போகிறேன் சரிங்களா அது எப்படின்னா இந்த மாதிரி சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காலம் மட்டும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கீபேடில் அப்படின்ற கோடிங்கை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எடுத்துருக்க போகிறது எடுத்துருக்கிறது வந்து காலம் ஒன் ஃபஸ்ட்டு காலம் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கேன்னா காலம் ஒன்று மட்டும் சீராக வச்சுட்டு மற்ற
ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கரஸ்பாண்டிங் அந்த ரோக்குரிய இந்த பின் சீரோ ஆகுது ஓகேங்களா இப்போ இந்த பின் சீரோ ஆச்சுன்னா கண்ட்ரோலுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஒன்று தானே அதுக்கு தான் நீங்கள் கோடிங் எழுத போகிறீங்க கரெக்டாக ஸோ அது எப்படின்னா இப்போது நான் சீரோ செவனை இங்கே கொடுத்துட்றேன் இப்போ என்ன இது என்ன பண்ணும் நான் ஒரு நாலு இஃப் கண்டிஷன் போட்டிருப்பேன் நான் ரீட் பண்ணும்போது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இது எல்எஸ்பி இது எம்எஸ்பின்னு வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி லாஜிக் சரிங்களா சி இது அந்த போர்ட்டில் எல்எஸ்பி பின்னு பிட்டு இது வந்து எம்எஸ்பி பிட்டு ஓகேங்களா அப்போது ஜீரோ ஒன் 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 அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் செவன் அர்த்தமாக அதான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் நான் இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நான் அவுட் புட்டில் ரீட் பண்ணுற பின்னு ஜீரோ செவனாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஒன்றுன்னு டிஸ்பிளே பண்ணேன் ஏன்னா ஒன்று தான் நான் ப்ரெஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த இன்டெலிஜென்ஸை நான் முன்னாடியே கோடிங்லேயே கொடுத்துருவேன் என்னோடய கண்ட்ரோலில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ நான் ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது என்னாகும் எனக்கு ஒன்றுனு டிஸ்பிளே பண்ணும் நீங்கள் டிஸ்பிளேன்ற இடத்துல செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே கூறிய கோடிங் போட்டிருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு எல்சிடி டிஸ்பிளேக்கான கோடிங் போட்டிருக்கலாம் ஸோ இப்போ வர சிமுலேட்டரில் இந்த டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான கோடிங் ரொம்பவே ஈஸி ஆயிடுச்சு ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அதில் நீங்கள் அனுப்புகிற ஸ்ட்ரிங் வந்து அங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் சிமுலேட் சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேரோ இல்லைனா கம்பைலர்ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ரொம்பவே ஈஸியாகிடும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சீரவாக இருக்கும் நீங்கள் கை எடுத்துட்டிங்கன்னா மறுபடியும் ஒன்றாயிரும் இப்போ அடுத்து நான் ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த ஃபோருக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் ரோக்குரிய பிட்டு வந்து சீரோ ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு காலமுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கோடிங் போட்டாச்சு இதே மாதிரி நாலு காலமுக்கும் போடணும் அது எப்படி போடுறது ஸோ அந்த கோடிங் தான் இது இது வந்து ஃபுல் கோடிங் இதில் இது டிஸ்பிளேனு வச்சுக்கோங்க ஸோ காலம் ஒன்றுக்குரிய கோடிங் நான் முன்னாடியே பார்த்துட்டேன் காலம் டூக்குரிய கோடிங் என்னென்னா காலம் ஒன் கோடிங்கில் இதை மட்டும் சீரோ பண்ணேன்னா மற்ற இதை எல்லாத்தையும் ஹைன் வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா காலம் டூ கோடிங்கில் இதை மட்டும் சீரோ பண்ணிவிட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் ஹைன் வச்சுருவேன் அதே மாதிரி காலம் த்ரீயில் காலம் த்ரீயை மட்டும் சீரோ ஆக்கிட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் ஒன்று ஆக்கிடுவேன் காலம் ஃபோரில் அதே மாதிரி தான் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சீரோ செவன்னு செட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் சீரோ பின்னு செட் பண்ணியிருக்கேன் சீரோ டி சீரோ இன்னு செட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே எதுக்கு ஈக்குவல்னா ஜீரோ ஒன் 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 அப்படின்னா ஜீரோ செவன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் அப்படின்னா ஜீரோ பின்னு அர்த்தம் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னா ஜீரோ டின்னு அர்த்தம் ஒன் 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 ஜீரோ அப்படின்னா ஜீரோ இன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நான் ஸ்கேன் பண்ணுறதை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கேன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இது கண்ட்ரோலரில் கண்ட்ரோலர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஆசிலேட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து மைக்ரோ செகண்ட்லேயும் இல்லை மில்லி செகண்ட்லேயும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இது ஒரு கண்டினியூஸ் லூப்பில் நான் கொடுத்துருப்பேன் வைல் ஆஃப் ஒன் மாதிரியோ இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு கண்டினியூஸ் லூப் யூஸ் பண்ணி கண்டினியூஸாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி வச்சுருப்பேன் அதாவது ஒன் பை ஒன்னாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது இப்படியே வரிசையாக வரும் இதுக்கு அடுத்து இது மறுபடியும் இங்கே காலம் ஒன்று போயிடும் ஸோ இப்படியே மைக்ரோ செகண்ட் ஸ்பீடில் வந்து இது ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போது இன்கேஸ் வந்து இனிஷியலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபையை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஃபையை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா ஹியூமன் ப்ரெஸ் பண்ணுறது மைக்ரோ செகண்ட்லேயும் மில்லி செகண்ட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்காது கண்டிப்பாக செகண்ட்ஸில் தான் இருக்குமா அந்த டைமில் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் டைம்ஸ் ஒரு லூப் போயிருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இதுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் ரோ இது சீரோ ஆகிருக்குமா அப்போது இந்த ஃபைன்றது எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் இங்கே வருதா ஸோ காலம் டூவை நான் சீரோ பண்ணியிருக்கும்போது நீங்கள் ஃபைவை ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அந்த டைம் இது சீரோ ஆயிடுச்சா ஸோ காலம் டூக்குள்ளே ஃபைவ் எங்கே வருது இங்கே எனக்கு சீரோ பி கிடைக்கணும் அவுட் புட்டில் ஸோ நான் ஃபைவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருந்தால் இந்த எஃபுக்குள்ளே வந்துடும் இந்த எஃபுக்குள்ளே வந்துட்டு ஏன்னா இந்த ஸ்கேனிங் செகண்ட் காலம் குறைய ஸ்கேனிங் நடந்துகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த எஃபுக்குள்ளே வந்துட்டு சீரோ பின்னு ரீட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளேயில் ஃபைனு டிஸ்பிளே பண்ணிடும் இப்போ நான் மறுபடியும் ஃபைவை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபைவை ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த லூ கண்டினியூஸாக ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துகிட்ருக்கோம் நீங்கள் ஃபைவ் அடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணுவோன்னே மறுபடியும் ஃபைன் அங்கே டிஸ்பிளே ஆயிடும் ஏன்னா நீங்கள் எழுதியிருக்க கோடிங் அந்த மாதிரி நீங்கள் அதில் எல்சிடி கோடிங்கோ இல்லை செவன் செக்மெண்ட் கோடிங்கோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எப்படி வேணாலும் எழுதியிருக்கலாம் சரிங்களா இப்போ அடுத்து நான் வந்து சியை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ சின்றது எந்த காலமில் வருது காலம் ஃபோரில் வருதா ஸோ இ